Nawazuddin is a god of acting. This guy can do anything. हेलो मेरे दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम है फावाद और आप देख रहे हैं आप फावाद यूट्यूब चैनल आज मैं जो ट्रेलर रिव्यू और रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी द ग्रेट आम नहीं आने वाली मूवी मंठो जो बेस्ड है सादत हसन मंठो बर सगीर पाको हिंद के बहुत कमाल राइटर थे और बहुत कॉन्ट्रोवर्शल राइटर थे वो आ, उनकी ज़िंदगी पर बेस्ड है ये मूवी तो सब पहले कि हम उसके बारे में मज़ीद बात करें तो आइए पहले ट्रेलर देखते हैं फिर रिव्यू भी दूंगा और रिएक्शन भी दूंगा सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आयना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिल बर्दाश्त है कोर्ट ने तुम्हें बाइसर बरी कर दिया जल्दी से उतारो बड़ा चैलेंजिंग रोल है आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है हर औरत के लिए नहीं कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना खाप दे टूट जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे और अब आजाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे तुम बेफिक्र हो मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखी नहीं मरोगे यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे मंडो साहब आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है ये मंटो साहब का एक शाहकार अफसाना है अगर एक तरफ आप लिखने की आजादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक राइटर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए सच तो हर किसी ने बोलना चाहिए वो सफेद पार देने चाहिए जो हमें पसंद ना देखो वो लोग आपको लेने आ गए सब पीछे देख रहे हैं लेकिन नाज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं बेद्यान दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंटो वो जो कुछ कहना है कह ले Nawazuddin is a god of acting. This guy can do anything. आप इनसे कोई रोल भी करवा लो ही ऑलवेज नेल दिट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई कैन ईजिली से नवाजुद्दीन सिद्दीकी विल स्वाइप ऑल द एवॉर्ड्स दिस ईयर अगर ईमानदारी से दिए गए हों आपको पता है अवार्ड्स का सिस्टम क्या है बॉलीवुड में तो अमेजिंग सादत हसन मंटो के ऊपर ये कहानी बनाई गई है अगर आप लोग नहीं जानते हो ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में सादत हसन मंटो को जानते ही होंगे जो उर्दू अफसाने वगैरह पढ़ते होंगे या रोमानवी कहानियाँ पढ़ते होंगे तो जो पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद की कहानी इसमें दिखाई गई तो पार्टीशन से पहले राइटिंग इस्टार्ट करते हैं आई थिंक इनके जो जहाँ तक मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था ऑस्कर वाइल्ड के स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करते थे ये पहले अपने शुरू करियर फिर उसके बाद उन्होंने अफसाने लिखना शुरू किए और जब पार्टीशन हो गया तो वो पाकिस्तान लाहौर में शिफ्ट हो गए आई थिंक सात या आठ साल तो पहले उन्होंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया राइटिंग की तो उनको इतनी पजीराई नहीं मिली किसी ने उनकी कहानियाँ बाय नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा तलख हकीकत और सच लिखते थे वो जो हम सबको मालूम है हम सब गलत काम और झूठे काम करते तो हैं लेकिन अगर उनको आय ना दिखाया जाए तो हम उसको मानने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते तो जो तख्लीकी लोग होते हैं वो तो डिफरेंट जोन में रहते हैं हमेशा तो वो वो जो समझते हैं जो सोचते हैं वो 
पेपर पे लिखते हैं और मुआरे के सामने पेश करते हैं भले ही कोई उसको एक्सेप्ट करे ना करे तो पार्टीशन के बाद वो लाहौर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी वो स्ट्रगल ही करते हैं उनकी कहानी को कोई पजीराई नहीं मिलती ज़्यादातर उनको पिनलाइज किया जाता है यानी कि तीन बार आई थिंक इंडियन पैनल कोड सेक्शन 92 के तहत उनको बैन करने की कोशिश की गई इसी तरह तीन बार पाकिस्तान में भी इनको बैन करने की कोशिश की गई क्योंकि जिस तरह की वो कहानियाँ लिखते थे रोमानवी और कभी कभार तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पोर्नोग्राफी की कहानियाँ वो ज़्यादातर लिखते हैं फहश अंगेज़ी ज़्यादा है आ, लेकिन आ, वो उनका एक यही आर्गुमेंट था कि मैं जो माशरे में देखता हूँ वो लिख देता हूँ अगर आप समझते हैं कि मेरी कहानियाँ गंदी हैं तो इसका मतलब है हमारा माशरा गंदा है बात भी ठीक है उनकी लेकिन बात ये है कि इस तरह के जो तख्लीकी दिमाग होते हैं वो थोड़े से दिमाग से पैदल ही होते हैं तो उनको समझने में या तो उनको ज़िंदगी में समझा जाता है और ज़्यादातर को तो ज़िंदगी के उनके मरने के बाद ही समझा गया है गालिब का आई थिंक मिसाल सबसे बड़ी है आपके सामने किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया उनकी शायरी को पसंद किया लेकिन आज वो बाबा उर्दू समझ जाते हैं लिटरेचर पढ़ाया जाता है उनके बारे में बड़ी बड़ी तहकीक होती हैं पूरी पूरी पी होती हैं तो सारा हसन मन टू आई थिंक इज़ वन ऑफ वन ऑफ द काइंड ऑफ राइटर आई थिंक उनके अफसाने सारी ज़िंदगी पढ़े जाएंगे जब तक उर्दू जबान जिंदा है तो काफ़ी उन्होंने काम किया था लेकिन उन्हें स्ट्रगल बहुत की लाइफ में वही इसमें दिखाया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन टॉप फॉर्म और मैंने ये भी सुना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आई थिंक एक पैसा भी नहीं लिया इस कैरेक्टर करने के लिए यह होता है असल आ, एक्टर जो अपने करियर से और पेशे से पैशन होता है तो हेड्स ऑफ टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ब्रिलियंट जॉब यू डेट आई थिंक द ट्रेलर Hopefully this movie will work. Not on the box office, but बट उनके करियर में हमेशा याद रखी जाएगी कि नवाद सिद्दीकी ने मंटो किया है परफेक्ट आई थिंक चॉइस है फॉर दिस मूवी नो वन कैन डू बैटर दैन नवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिस रोल हंड्रेड परसेंट फिट बैठे हैं इस रोल के लिए आई एम क्वाइट हैप्पी कि दिस मूवी विल वर्क और उनको कोई पजीराई हासिल हो आफ्टर रिलीजिंग एंड वॉचिंग दिस मूवी अब तक के लिए इतना ही अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने कमेंट्स लिखना ना भूलिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस अब तक के लिए इतना ही अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए खुश रहें आबाद रहें गुड बाय